ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് അഞ്ച് യൂട്യൂബേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൊലാബറേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ചാനൽ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അസ്സാമു വലൈക്കും ഇത് റഹ്ന സ്മാജിക് ചാനലിൽ നിന്നും റഹ്ന ഖലീലാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഡിഷ് ബ്രെഡ് പിസ ബോക്സ് ആണ് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പ് മൊസരല്ല ചീസ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് പിന്നെ ഒരു ഗാനോ വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ മയോണൈസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇവയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം പിസ സോസ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്രത്തോളം മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുക്കാം സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ബ്രഷ് കൊണ്ട് നനച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ടിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ബ്രെഡിൻ്റെ ക്രിസ്പ്നെസ്സും ഉള്ളിലെ മസാലയുടെ ജ്യൂസിനെസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അസ്സാമു വലൈക്കും എന്നെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നഷ്വാന അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ചെറുമുറിയാണ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ചെറുമുറി നമ്മൾക്ക് കാണാറ് പൊരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറുമുറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒറ്റൊരു ബ്രെഡായിട്ടും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ബ്രെഡിന് ഒന്ന് നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി മുരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ മുരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി നമ്മുടെ ഗീ ഒഴിച്ച് ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മുട്ട ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അത് നന്നായി മുട്ട സ്ക്രാമ്പിളായി വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഒരു തുള്ളി വീണ്ടും ഗീ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആ ഉള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ തക്കാളി ഇട്ടിട്ടില്ലേ ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കണം ഇനി ആ മസാല റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രെഡ് ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ നീരൊഴിച്ച് കൊടുത്ത് ആവശ്യാനുസരണം മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടിപൊളി ചെറുമുറ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര തിന്നാലും മതി വരാത്തൊരു ചെറുമുറിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്നും എന്താ പറയുക പൊരിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറുമുറി ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചൊന്ന് ബ്രെഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ അതുവരേക്കും ബായ് ബ്രെഡ് ഷവർമ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തതും അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാബേജും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തതും
അപ്പം എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും സൈഡ് പോർഷൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ബ്രെഡ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷവർമേൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും അതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനും ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണത് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടാട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മയോണൈസാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഞാൻ സജഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മയണൈസിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വെള്ളമായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത്ര ഒരുപാട് നമ്മൾ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ചിക്കനും ക്യാരറ്റിനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഫില്ലിങ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നാലായിട്ട് കോർണറിൽ കോർണറിൽ നിന്ന് നാല് പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കൊന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോളായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചുരുട്ടിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ബോളായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് നനച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോൾഡ് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡും നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഇനി ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് റോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ചൂട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടും ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം പുറമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും മയണൈസിനെയും സോസിൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ചേട്ടാ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹായ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയുമാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ബ്രെഡ് സ്വീറ്റ് ബോളാണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത പൗഡർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണോ ബ്രെഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമോ പാലോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ഈ മുട്ടയും തേങ്ങയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാ
ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മുട്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും നമുക്കിനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളി നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഖരം മസാല ഈ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ റോസ് മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കേണ്ടതാണ് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സി ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് ആറി വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡും ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്രെഡും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് വരാം ഇതാ ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മുട്ട ലൈന് കൂടി തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മുട്ടയും രണ്ട് സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഉരുള വീതം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്കോ സൈസിലേക്കോ നമുക്കിത് മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ബോൾസ് ഷേപ്പിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഷേപ്പിലേക്കും ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് കട്ട്ലെറ്റാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി ഇത് ഓരോന്നും മുട്ട ലൈനിയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഓരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഓരോ കട്ട്ലെറ്റും ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നും എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിലിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയേ വേണ്ടും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറിലേക്ക് വന്നാൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ ഓരോ ബാച്ച് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനോ ബീഫോ ഇല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യുക താങ്ക